ஹலோ தமிழ் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸ் இந்த டாப்பிக்கோட இன்ட்ரோடக்ஷனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்சிஆர்டி சிலபஸில் சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் டுவெல்த்து ஃபஸ்ட்டு சாப்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி நீட் ஜெய் சிலபஸ்லேயும் இந்த டாபிக் கவர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஓகே டாப்பிக்குள்ளே போவோம் நம்ம ஸோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ஸ் இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு மட்டும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நம்ம ஸோ மின்னல் வெட்டதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஓகேங்களா வானத்துலேருந்து மின்னல் வந்து விழுத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சிந்தட்டிக் கிளாத்து ஸ்வெட்டரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ட்ரை வெதரில் சரிங்களா ரொம்ப வந்து ட்ரை வெதரில் வந்து நீங்கள் கொண்டு போய் உங்கள் கையால் நீங்கள் தொடரப்போ என்ன ஆகுனா வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு வெடிக்கிற சவுண்டு மாதிரி ஒரு கிராக்கல் சவுண்டு மாதிரி உங்களுக்கு அதே மாதிரி கேட்கும் ஓகே இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சில நேரம் பஸ்ஸில் பயணம் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கம்பி இருக்கில்ல பிடிக்கிற கம்பி அந்த அயன் ராட் அதை அதை நம்ம சில நேரங்கள் போய் தொடரப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி சில ஒரு ஃபீல் ஆகும் இதெல்லாம் எதுனால் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டியூ டூ என்னன்னா எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் இது என்ன சொல்லுங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் டியூ டூ எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ரைட் ஓகே இப்ப சார்ஜ்னா என்ன சார்ஜுக்கு என்னன்னா வந்து ப்ராப்பர்ட்டி சார்ஜுக்கு தான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ண நிறைய பெனம் நான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்ன எலக்ட்ரிசிட்டினா என்ன அதெல்லாம் வந்து இந்த சார்ஜுங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு சரி இந்த சாப்டரில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ் என்னது ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ் ஓகே சார் இந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று டஸ் நாட் மூவ் இல்லைனா வந்து டஸ் நாட் change with time does not change with time so ipdi inda adhu static appo solrom nama appa static charges na idhe da does not move does not change with time adhu static charges okay va innu generally or film na solluvanga enna nu pathina undu electrostatics so electrostatics idhu edha pathi solrudhu appo pathina undu deals with enna solranga it deals with it deals with study of it deals with a study of you know force okay force fields and potential of static charges so in the chapter la enna vandu idala paapom ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோர்ஸு ஃபீல்ஸு எல்லாம் எல்லாமே சார்ஜஸ் பற்றி நம்ம அடுத்த வர அப்கமிங் லெக்சர்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதை வந்து அபவுட் இதை எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் எல்லாம் பேசிக் ஸ்டார்டிங்கும் சொல்லியாச்சு ரைட் ஓகே இப்போ இந்த சார்ஜஸ் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது சரிங்களா இந்த சார்ஜஸ்ங்கிறது எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ சார்ஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ சார்ஜஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்டு எதுனாலும் பார்த்தீங்கன்னா பாய் ரப்பிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபினோம்னால ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரப்பிங் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஸோ ரப்பிங் மூலமாக நம்மளுக்கு என்னது சார்ஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இங்கே நம்மளுக்கு என்னது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ ஒரு இது சில எக்ஸாம்பிள்ஸோட சொல்லணும் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் என் கையில் ரெண்டு கிளாஸ் ராட் இருக்குது ரெண்டு கிளாஸ் ராட் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு கிளாஸ் ராட் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து சில்க் கிளாத் இருக்குல்ல பட்டு பட்டு துணி அந்த பட்டு துணியில் ரெண்டு கிளாஸ் ராட் நல்லா தேய்ச்சிடுறேன் ஓகே நல்லா தேய்ச்சனக்கு அப்புறமேட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு சார்ஜ் ரெண்டு கிளாஸ் ராடையும் கிட்டே கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ரிப்பல் ஆகும் கிட்ட வந்து கிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ரிப்பல் ஆகும் ரிப்பல் என்னது விலகி ஓடும் அப்படி விலகி வந்து போகும் ஓகேயா ரைட் இந்த ஒரு பின்னால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளாஸ் ராட் இப்போ என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்னா வந்து கிளாஸ் ராட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு கிளாஸ் ராட் ஆ கிளாஸ் ராட் ரப்டு வித் சில்க் கிளாத் அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ ரெண்டு கிளாஸ் ராட் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ராட் ரெண்டு கிளாஸ் ராட் ஸோ ரப்டு வித் சில்க் கிளாத் அதே மாதிரி இது ரெண்டாவது கேஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ பிளாஸ்டிக் ராட் எடுத்துக்கோம் இதே மாதிரி டூ பிளாஸ்டிக் ராட் ரப்டு வித் சில்க் கிளாத் ஸ
இது பிளாஸ்டிக் ராடுமே இமேஜ் பண்ணுவோம் ரெண்டு பேனாக எடுத்துக்கிறேன் நான் ஓகேவா பிளாஸ்டிக் ராட் மாதிரி இமேஜ் பண்ணிக்கோ இதே ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ராடும் கிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுனா தட் இஸ் என்னது சில்க் கிளாத்தோட டப் பண்ணக்கு அப்புறமேட்டு கிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது என்னது விலகி விலகி ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ஆக்ஷன் இருந்துச்சு அடுத்து மூணாவது பாருங்கள் ஒரு ஆக்ஷன் மூணாவது என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து ஸோ ஒன் கிளாஸ் ராடு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பிளாஸ்டிக் ராடு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரப்டு வித் சில்க் கிளாத் ஓகே ரப்டு வித் சில்க் கிளாத் ஸோ ஒன் கிளாஸ் ஒன் பிளாஸ்டிக் கிளாத் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ராடு இதை பிளாஸ்டிக் ராடை இமேஜின் பண்ணிக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகுனா அட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேவா என்ன ஆகுனா வந்து அப்படியே உள்ளுக்கு இழுக்கிற மாதிரி அப்படி என்னது இந்த ஒரு இழுக்கிற மாதிரி ஃபீல் வந்து இருக்கு அட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஸோ இங்கே பாருங்க இந்த கிளாஸ் ராடு பிளாஸ்டிக் கிட்ட கொண்டு போய் ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் நடந்திருக்குல்ல ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் நடந்திருக்கு அதை தான் என்ன சொல்லணும்னா வந்து தே ஆர் என்ன சொல்லுங்க இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் போடுறதுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா they objects are electrified அப்படினு சொல்றாங்க ஏதோ கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஏதோ கிடைச்சிருக்கு they are charged அப்படினு சொல்ற எலக்ட்ரிஃபை என்ன அர்த்தம்னா வந்து they are they are charged ஒரு சார்ஜ் கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்சன் பண்ணுது ஓகேங்களா வெளிய விலகி போறது கிட்ட வரது அந்த மாதிரி நடந்துருக்கு ஓகேவா இப்போ சோ இது இந்த ஆக்சன் நடக்கும்போது என்ன சொல்றோம் they are எலக்ட்ரிஃபைடு அப்படிங்கிற சொல்லும் எலக்ட்ரிஃபைடு இல்லைன்னா அந்த தே ஆர் சார்ஜ் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து ஒரு ஃபினம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து சரி ரைட்டு தே ஆர் எலக்ட்ரிஃபைடு ஆமாம் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு ரைட்டு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறோம்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறோம் நம்ம இதில் என்னென்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் லைக் சார்ஜஸாக இருந்தால் ரிப்பல் ஈச் அதர் அதே unlike charges a irundal attract each other attract each other okay so ini varunga indha rendu glass rod en kaiyil irundichu rendu glass rod kume same kind of charges kedachiruchu okay same kind of charges kedachanaala like charges ana rendu me onna dhaan irukke kitta vandha ripple aagichu okay va ipo idhe vandu pathina vandu ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ராடு ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ராடுக்கும் கொண்டு வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ரெண்டு பிளாஸ்டிக் ராடு கொண்டு வரேன் அப்பயும் பார்த்து ரெண்டுமே ஒரே கைண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அப்போ கிட்ட கொண்டு வர பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிப்பல் ஆயிடுச்சு இப்போ இது ரெண்டு கொண்டு வர பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கிடைத்த சார்ஜ் வேற இது கிடைக்கிற சார்ஜ் வேற ரெண்டு வேற வேற கைண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் நல்ல கிட்ட கொண்டு வரப்போ என்னன்னா வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது இந்த பின் நடக்கிற வச்சு தான் இங்கே சொன்னாங்க ஓ லைக் சார்ஜஸ்னா ரிப்பல் பண்ணும் அதே மாதிரி அன்லைக் சார்ஜஸ்னா அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சரி ரைட் ஓகே இது சொல்லிட்டீங்க இப்போ இந்த கிளாஸ் ராடு இருக்குல்ல அடுத்து ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சரி இந்த கிளாஸ் ராடு சார்ஜ் ஆயிடுச்சு எப்படி சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா சில்க் கிளாத்தில் ரப் பண்ணனால இப்போ இந்த சார்ஜ் ராடை திரும்பி கொண்டு போய் சில்க் கிளாத்தோட நம்ம கொண்டு போனோம்னா ஒன்றுமே நடக்கலை ஏன்னா ஒன்றுமே நடக்கலை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து தே நியூட்ரலைஸ் ஈச் அதர் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா வந்து தே neutralize each other neutralize ah neutralize na enna artham edho rendu quantity edho rendu quantity vandu balance aayiruchu abingara maari artham okay va adha artham andha neutralize vechi da enna sonna na vandu enna kandupidichaanga na vandu edho rendu irukku andha rendu da indha plus minus okay va idu rendu same quantity ah irundhadna adha neutralization abingara sonna so summation pandra appo pathina for example vandu enakku பிளஸ் த பிளஸ் வந்து முப்பது இருக்கு மைனஸும் முப்பது இருக்குன்னா ரெண்டு நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு இதோட சம்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஜீரோவா இருக்கிறப்ப என்ன அர்த்தம் எனக்கு நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் எனக்கு இதே ஆனது நோ சார்ஜிங் சார்ஜ் முடிஞ்சு அவ்வளோதான் இப்போ நீங்க என்ன கொண்டு போனாலும் ஒரு நூறு நடக்கல அப்படிங்கிறதான் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு தான் நியூட்ரலைஸ் இந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் எனக்கு பிளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்போ ஃபைனல் என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ சம்திங் கிடைச்சிது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு அது சார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிஃபைடு ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் அது நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அது பாட்டி பேசாமல் இருக்கும் நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் பற்றி மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஃபீல்டெலாம்
ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் நம்ம ஒரு மெத்தட் ரப்பிங் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லைட் சார்ஜஸ் பொறுத்துக்கு ரிப்பல் ஆகும் அன்லைட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஆகும் அதை பார்த்தோம் அதே மாதிரி நியூட்ரலைசேஷனுங்கிறது என்னங்கிறத பார்த்தோம் அதை வச்சு தான் இந்த ப்ளஸ் மனுஷன் என்னது பொலாரிட்டி பொலாரிட்டி ஆஃப் சார்ஜ் ப்ளஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ்ங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது வந்து பொலாரிட்டி ஆஃப் த சார்ஜஸ் ஓகேவா ஸோ இதான் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அட்ராக்ஷன் மூலமாக ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ பின்னாடி வரும் அதை நீங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள் ஓகே தேங்க் யூ இல்லை நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்க்கான ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து இந்த ஃபோட்டோ காப்பி மிஷின் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோட்டோ காப்பி மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு ஃபோட்டோ காப்பி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஜெராக்ஸ் மிஷின் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பேப்பர் ஸோ இந்த பேப்பரை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பியை ஃபோட்டோ காப்பி போட போகிறேன் நான் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ஸ்க்ரீன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த கிளாஸ் ஸ்க்ரீனில் தான் இந்த சீட்டை நான் வைக்கிறேன் நான் இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேன் ஆகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேன் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்கேன் ஆன இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற உள்ள அந்த ஒரு ட்ரம் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிரும் ஓகே அந்த ட்ரம் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி ஓகே ஸோ இமேஜ் வந்து ட்ரம்முக்கு வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோனர் இருக்கு இந்த டோனர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த இங்க் அரேஞ்ச்மெண்ட் உள்ள டிவைஸ் இதுதான் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் பொலாரிட்டி ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் பொலாரிட்டி ஸோ நம்ம ஜெராக்ஸ் இருக்க போகிற பேப்பர் எம்டி பேப்பர் நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் நம்ம ஸோ இந்த பேப்பர் நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகும்னா வந்து ரோல் ஆகி மேலே போகும் எங்கே போகும்னா அந்த ட்ரம் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு போகும் அந்த ட்ரம்மில் தான் ஆல்ரெடி இமேஜ் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குல்ல அந்த இமேஜ் வந்து பேப்பருக்கு போயிடும் இப்போ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த பேப்பரில் இமேஜ் இருக்கும் ஆனால் இப்போ என்ன ஆகுனா அது வந்து இப்போ பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டியாக இருக்குது இப்போ இந்த இங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பொலாரிட்டி இந்த நெகட்டிவ் பொலாரிட்டியும் பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி அட்ராக்ஷனால் எந்த இடத்துலலாம் இமேஜ் இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த இங்க் போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபோட்டோ காப்பி ஒழுகும் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜோட அட்ராக்ஷனால தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஜெராக்ஸே நடக்குது ஓகேவா இதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு லைவ் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம எந்த பேப்பர் நம்ம ஃபோட்டோ காப்பி எடுக்கணும்னு நினச்சோமோ ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை ஃபோட்டோ காப்பி எடுக்கணும்னு நினச்சோம் ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ காப்பி வந்துருச்சு ஓகே தேங்க்யூ Thank you.